ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கோகோனட் புலாவ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி எல்லாம் எடுத்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் புதினா லீவ்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோடு நான் இப்போது ரெண்டு டம்ளர் தேங்காய் பால் அதோடு ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதோடு ஒன்றரை டம்ளர் அரிசியை கழுவி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு பேனில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுக்கிறேன் பட்டை லவங்கம் கல்பாசி ஏலக்காய் பிரியாணி எல்லா இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடுறேன் இதோடு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன்ஸும் அதில் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் அதிலே போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவைப்படுற உப்பையும் நான் சேர்த்துடுறேன் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் புதினா லீவ்ஸ் ஒரு பீடி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புதினா நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் எடுத்து வச்சிருக்க மூணு டம்ளர் தேங்காய் பால் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ ஒன்றுக்கு மூணு கணக்கில் தான் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப்பு அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அரிசியை போட்டுடலாம் தேங்காய் பால் நல்லா கொதிச்சுன்னு இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர் விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரைஸ் நல்லா வெந்துடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம கொக்கோனட் புலோ ரெடி ஆகிடுச்சு கொக்கோனட் புலோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ